Nah teman-teman, sayang sekali ini kondisinya di depan yang tepat depan saya ini sudah bisa dilewati karena ini sudah tergenang air. Dan sayangnya lagi yang utuh dari struktur batu bata ini cuma sebelah kiri teman-teman. Jadi yang sana itu tuh bisa dilihat ya nanti. Yang sana itu tuh sudah hilang struktur batu batanya nih. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Asli Mojokerto Hari ini saya lagi ada di situs Kanal Ngelingo nih Atau saluran air yang berada di Desa Ngelingo, Trawulan, Kabupaten Mojokerto Nah seperti apa sih bentuk atau struktur lebih lengkapnya? Yuk ikuti perjalanan saya terus Nah teman-teman, saluran air ini kan panjang banget nih, sampai sana nih. Nah kita coba lihat tuh seberapa panjang dari saluran air Linggo ini. Yuk. Nah teman-teman, sayang sekali ini kondisinya di depan, yang tepat depan saya ini sudah tidak bisa dilewati karena ini sudah tergenang air. Dan sayangnya lagi, yang utuh dari struktur batu bata ini cuma sebelah kiri, teman-teman. Jadi yang sana itu tuh, bisa dilihat ya nanti, yang sana itu tuh sudah hilang struktur batu batanya nih. Kanal ini diperkirakan merupakan bagian dari sisa-sisa kerajaan Majapahit teman-teman yang eksis pada abad ke-13. Hal itu didasari pada keletakan situs yang berada di wilayah kecamatan Rawulan sebagai bekas kota Majapahit. Situs saluran air Dinglingo ini mengarah ke sungai Gangsiran teman-teman dan kemungkinan juga terhubung ke kolam segaran. Nah teman-teman, situs atau kanal ngelungo ini tuh masih berfungsi sebagai mestinya teman-teman Tapi sekarang sudah tidak difungsikan oleh masyarakat setempat Dan bisa dilihat nih, nih. Struktur batu-batanya itu juga masih bagus teman-teman Dan juga tebal-tebal Ukurannya juga besar-besar Dan juga kedalaman uh, saluran air ini tuh kurang lebih 45-50 cm teman-teman Nah, saluran air bawah tanah atau sumur baik yang berbentuk persegi empat, bulat maupun jobong ini masih banyak ditemukan di sekitar terowulan teman-teman. Tapi sayangnya kini sudah rusak atau hilang karena terpendam oleh bangunan-bangunan baru. Oh iya dan juga menurut tim arkeolog yang pernah melakukan ekskavasi di kanal ini pernah ditemukan pecahan tembikar berbahan keramik yang diperkirakan berasal dari dinasti Yuan, Tiongkok dan pada abad ke-12 nih. Oh ya teman-teman, panjang dari kanal ini itu kurang lebih 28 meter dari barat sampai timur. Dan juga kemungkinan kanal ini itu masih ada hubungannya atau menyambung dengan kolam segaran. Karena kolam segaran sendiri itu jaraknya ke sini itu kurang lebih ada 1 kilometer. 
Dan oh ya, waktu itu saya pernah mengunjungi uh, kanal ngelingu atau dam ngelingu yang ada di barat kanal ini teman-teman. Nah mungkin ada hubungannya juga dengan kanal yang ada di barat kanal ini. Nah ini teman-teman yang tadi saya katakan temuan keramik dari dinasti Yuan pada abad ke-12 nih. Ini contohnya nih. Nah sayang ini bentuknya itu udah hancur teman-teman. Nah, ini juga nih. Oh iya, di kanal Ngelinggu ini selain ada kanal saluran air juga banyak ditemukan tembikar dan juga keramik teman-teman. Ini juga salah satu keramik nih, tapi ini terbuat dari batu bata nih. Semua temuan-temuannya itu udah hancur teman-teman, sayang banget ya. Kira nih loh. Oh 